എല്ലാവർക്കും ദിശ അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ ഒരു വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പെട്ടെന്ന് ക്യുക്ക് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തഡാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണേൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വൈറ്റമിൻസ് പഠിക്കാം എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും ബയോളജിയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കേട്ടോ വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കാതെ പോകരുത് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് അല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് വരും എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ഈ വൈറ്റമിൻസിനെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ പേര് കൊടുത്ത് ആരാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേര് നിങ്ങൾ മറക്കേണ്ട കസിമീർ ഫങ്ക് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഈ ഒരു വർഷവും ഈ ഒരാളെയും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് വൈറ്റമിൻസിലോട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എത്ര വൈറ്റമിൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് ഓക്കെ എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ടും പതിമൂന്ന് എസെൻഷ്യൽ വൈറ്റമിൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് എസെൻഷ്യൽ വൈറ്റമിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് പതിമൂന്ന് എസെൻഷ്യൽ വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് ഞാൻ പറയാം അതിൽ നമുക്ക് എ ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻ എ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ബി ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻ ബിയുടെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതായത് വൈറ്റമിൻ ബിക്ക് കുറച്ച് സബ് ഗ്രൂപ്പ്സുകളും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ വൈറ്റമിൻ ബിയുടെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് വൈറ്റമിൻ ബി വൺ ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻ ബി ടു ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ ഉണ്ട് പക്ഷേ ബി ഫോർ ഇല്ല ബി ഫൈവ് ബി സിക്സ് ബി സെവൻ ബി എയ്റ്റ് ഇല്ല ബി നയൻ ബി ട്വൽവ് പിന്നെ സി ആണുള്ളത് പിന്നെ ഡി ഉണ്ട് പിന്നെ വൈറ്റമിൻ ഇ ഉണ്ട് പിന്നെ കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പതിമൂന്ന് എണ്ണ ആയോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് എണ്ണി നോക്കിക്കോ ഇത്രയും പേരാണ് നമ്മുടെ ബി കോംപ്ലക്സിലും സിയും ഡിയും ഇയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ളത് മുഴുവനും നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് എണ്ണമാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പതിമൂന്ന് എസെൻഷ്യൽ വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പതിമൂന്ന് എസെൻഷ്യൽ വൈറ്റമിൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പതിമൂന്ന് എസെൻഷ്യൽ വൈറ്റമിൻസ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി എ ഉണ്ട് ബിയുടെ എട്ടെണ്ണമുണ്ട് സി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് ഇ ഉണ്ട് കെ ഉണ്ട് ഇനിയും ഈ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ ബി കോംപ്ലക്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നാലും നാലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത മൾട്ടിപ്പിളും ഇല്ല നാലും ഇല്ല എട്ടും ഇല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഒൻപത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പത്തും പതിനൊന്നും ഒന്നും പറയരുത് പിന്നെ പന്ത്രണ്ടേ പറയാവുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പതിമൂന്ന് വൈറ്റമിൻസും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൈറ്റമിൻസിനെ നമുക്ക് വാട്ടറിൽ സൊലിബിൾ ആകുന്ന വൈറ്റമിൻസ് എന്നും അതേപോലെ ഫാറ്റിൽ സൊലിബിൾ ആകുന്ന വൈറ്റമിൻസ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഫാറ്റിലും വാട്ടറിലും സൊലിബിൾ ആകുന്ന വൈറ്റമിൻസ് ചില വൈറ്റമിൻസുകൾ എടുത്താൽ ഇവർ ഫാറ്റിൽ മാത്രമേ സൊലിബിൾ ആവുകയുള്ളൂ വാട്ടറിൽ ഇൻസൊലിബിൾ ആയിരിക്കും മറ്റു ചിലത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വാട്ടറിൽ സൊലിബിൾ ആവും പക്ഷേ ഫാറ്റിൽ എന്തില്ല സൊലിബിൾ ആവത്തില്ല അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വൈറ്റമിൻസിൽ ഉള്ളത് ഇനി ഫാറ്റിൽ സൊലിബിൾ ആകുന്ന വൈറ്റമിൻസ് പഠിക്കാനുള്ളൊരു കോഡ് ഞാൻ പറയാം ഫാറ്റിൽ സൊലിബിൾ ആകുന്ന ഫാറ്റ് കേടാണ് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി എന്താണ് ഫാറ്റ് കേട ഓക്കെ നോക്കിക്കേ കേട ഫാറ്റ് കേട എന്ന് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാല് വൈറ്റമിൻസും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ നാല് വൈറ്റമിൻസിലും നമ്മൾ ഫാറ്റിൽ സൊലിബിൾ ആകുന്നവരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകും ഇനി രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാക്കിയുള്ളൂ ബി കോംപ്ലക്സിലെ ഒരു എട്ട് പേരും പിന്നെ എന്താ ഒരാൾ ഒൻപത് പേര് ഈ ഒൻപത് പേരും എന്തായിരിക്കും ഇടാ വാട്ടർ സൊലിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവർ വാട്ടറിൽ സൊല
ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പതിമൂന്ന് പേരും അവരുടെ കെമിക്കൽ നെയിംസും അവരുടെ ഡിസീസും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും നോക്കിക്കേ കെമിക്കൽ നെയിംസ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വൈറ്റമിൻ എയുടെ കെമിക്കൽ നെയിമാണ് റെറ്റിനോൾ എന്താണ് വൈറ്റമിൻ എയുടെ കെമിക്കൽ നെയിമാണ് റെറ്റിനോൾ ഇത് ആലോചിച്ച് വെക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഓർമ്മ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഒരു സാധനമുണ്ട് വൈറ്റമിൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ അപ്പോൾ കണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് കണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് റെറ്റിന എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ റെറ്റിന എന്താ ആ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ആണ് ഐയുടെ സ്ക്രീൻ ആണ് റെറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഐയിൽ ഇമേജുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് റെറ്റിന അപ്പോൾ റെറ്റിന കണ്ണിലുള്ളതായത് കൊണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ എയ്ക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വെക്കാം ആ റെറ്റിനോൾ എന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ റെറ്റിനോൾ എന്തിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയിം ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയിം ആണ് വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചില്ലേ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം വൈറ്റമിൻ ഡി അപ്പം വൈറ്റമിൻ എ നമ്മൾ പഠിച്ചു വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാൽഷ്യത്തിന് ബ്ലഡിൽ നിന്നും കാൽഷ്യത്തിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ബോൺസിനും ടീത്തിനും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് അതായത് വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ ബോഡിനെ നമ്മുടെ ടീത്തിനെയൊക്കെ നല്ലപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് അപ്പം കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അബ്സോർബ്ഷൻ സഹായിക്കുന്നു കാൽഷ്യം എന്നുള്ള ആ പേര് ആലോചിക്കണം കാൽഷ്യം കാൽസി ഫെറോള് നോക്കിക്കേ കാൽസി ഫെറോള് കാൽസി ഫെറോൾ എന്താണ് അപ്പം വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വൈറ്റമിൻ ഇ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഇ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഇ എന്താണെന്നറിയാമോ ടോക്കോ ഫെറോള് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ടോക്കോ ഫെറോള് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നോക്കിക്കേ റെറ്റിനോള് കണ്ണ് വൈറ്റമിൻ എ എന്ന് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കാം അതേപോലെ ഡി കാൽസി ഫെറോള് ആലോചിച്ച് വെച്ചൂടെ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഇ ടോക്കോ ഫെറോള് എന്ന് നമുക്ക് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കാം വൈറ്റമിൻ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫില്ലോ ക്യൂനോൺ വൈറ്റമിൻ കെ എന്താണ് ഫില്ലോ ക്യൂനോൺ നോക്കാം വൈറ്റമിൻ കെ എന്താണ് ഫില്ലോ ക്യൂനോൺ ഓക്കെ അപ്പം ഈ നാല് പേരുടെയും പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ ഈ നാല് പേരും നമ്മുടെ ഫാറ്റിൽ സൊലുബിൾ ആകുന്ന വൈറ്റമിൻസ് ആണ് ആരാണ് ഫാറ്റിൽ സൊലുബിൾ ആകുന്ന വൈറ്റമിൻസ് ആണ് ഇവർ നാല് പേരും ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണ് എ ഡി ഇ കെ ഓക്കെ അപ്പം കേട എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയും പഠിക്കാം അടക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം ഈ ഓർഡറിലാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അടക്ക് അടക്ക് എന്നൊരു ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ റെറ്റിനോൾ വൈറ്റമിൻ എ കാൽസിഫെറോൾ ഡി ടോക്കോ ഫെറോൾ ഇ ഫില്ലോക്യുനോൺ കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ ബി കോംപ്ലെക്സിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ബി കോംപ്ലെക്സിൽ എട്ട് വൈറ്റമിൻസും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ എട്ട് പേരുടെയും കെമിക്കൽ നെയിംസും നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ആദ്യമുള്ളത് ബി വൺ ആണ് ബി വണ്ണിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയിം എന്താണെന്നറിയാമോ ടൈമിൻ എന്താ ടൈമിൻ അപ്പോൾ ടൈമിൻ എന്നുള്ളത് ആരുടെ കെമിക്കൽ നെയിം ആണ് ആ വിറ്റമിൻ ബി വണ്ണിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയിം ആണ് അപ്പോൾ ടൈമിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈമിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കണം അത് ബി വണ്ണിൻ്റെ പേരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം അപ്പം ബി വൺ എന്താണ് ടൈമിൻ ബി ടു എന്താണെന്ന് അറിയാമോ റൈബോ ഫ്ലേവിൻ ബി ടു എന്താണ് റൈബോ ഫ്ലേവിൻ നോക്കിയേ ബി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നിയാസിൻ അല്ലെങ്കിൽ നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയും നിയാസിൻ അല്ലെങ്കിൽ നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ് അപ്പം നോക്കിക്കേ ബി ടു റൈബോ ഫ്ലേവിൻ ബി ത്രീ നിയാസിൻ അല്ലെങ്കിൽ നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയും ഇനി ബി ഫൈവ് നോക്കിക്കേ പാൻറ്റോതെനിക് ആസിഡ് ബി ഫൈവ് എന്താണ് പാൻറ്റോതെനിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പേരിഡോക്സിൻ പേരുകൾ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സ് എന്താണ് പേരിഡോക്സിൻ ആണ് ബി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത്
B12. Ah, B12 is cyanocobalamine. B12 is cyanocobalamine. Cyanocobalamine. Cobal is not the same as cobal. What is cobal? That is cobal. 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 That is vitamin B12. That is C. That is C. That is ascorbic acid. That is the same as C. Ascorbic acid. C. Ascorbic acid. That is the same as all vitamins. That is the same as all vitamins. If you are studying a little bit, we will be able to study a little bit. If you are studying this, we will be able to study two questions. If you are studying a little bit, we will be able to study a little bit. If you are studying a little bit, we will be able to study a little bit. How many vitamins are you studying? There are 13 essential vitamins. We will be able to study a little bit. That is the chemical names. Now, we will be able to study a little bit of a deficiency disease. Deficiency disease kalau mudah, nampak nak. Okay. Deficiency disease nak. Apa kandungan dia ada? Kita ni sehari kita vitamin ada. Vitamin A ni nampak kari yang melo. Apa vitamin A ni deficiency? Kandungan yang lebih badik ini ada. Ada segan orang dari yang orang nampak kandungan yang badik ini yuru. Kandungan yang badik ini ada segan melo orang dari yang mau. Night blindness. Night Blindness, apa yang anda rasa buat? Night blindness, apa yang anda anggap itu? Awer rasa orang ini ada. Night blindness and zero of thalmia, zero of thalmia. Ini dua rasa orang ini. Ini ni ada vitamin A deficiency buat. Kita akan dah anggap rasa orang ini. Ini ada night blindness and zero of thalmia. Ada alu itu kita. Kita akan dah anggap night blind, blindness. Kaya sih, tidak ada. Ada yang kita anggap dim light, tidak kaya sih, tidak ada. Pak Aishi anak lo, E anak lo, alu cikam. Ini zero of thalmia ni nolat. Nih lo alu cikam. Nampu ke vitamin E kaya sih, lengan kita zero aw. Enau vision zero aw, nala alu cikam. Spellingnya zero of thalmia ni anak. Paksi nampu le zero ena alu cikam. Apa ini rancas semua le mini evidence ni kita ni nih lo ni dah nam. A vitamin E ada deficiency anak. Ini nampu le ortu ikam. Ada tu deh calcium ferrol. Ini alu cikam ni nanti panen lo calcium ni important item nampu le awal alu cikam. Apa nampu le body le calcium ni ni alu tu koran ni. Alangkah Kalsium ferol ni ada asuhan korang ni, ada evidi air kimi badi kena tu, anu mudah eli ni air kimi nampalai badi kena le, eli ni badi kena ada dua asuhan galah ana, onna rickets, hmm, ada ini boleh osteo Malaysia, nuki ke rickets anu orang ini tu ceriye kutegalilu la vitamin D ada deficiency ana. Rickets itu baru yang itu. Osteo Malaysia itu nak kumpa, itu mudah untuk alkali lada vitamin D ada deficiency itu agen engel. Awer itu bonds ini itu dia effect je. Ah segala mana Osteo Malaysia. Ibu ada Rickets yang nalu juga. Kita kute gelila undang dengan itu juga. Kute gelila kerkit terk kali kita nalu juga. Beri agen ni allah. Pertama kita pergi ke night main engel dengan dia betul. Agen ni allah kita mari kunjungan lana kute gelila lana Rickets undang dengan itu. Ini ada deficiency ada vitamin D ada deficiency ada. Calcium ferrol lana vitamin D ada perlu no alu juga. Ada no get Tocopherol is vitamin E. Vitamin E is deficiency. Vitamin E is the beauty vitamin. What is the beauty vitamin? What is the beauty vitamin? What is the beauty vitamin? That is vitamin E. The name is Tocopherol. This is the chemical name. Now, we have to say that the Tocopherol is the reproductive system. That is the reproductive system. That is the one that we have to say. Vitamin E is the deficiency. One of the things is infertility. What is it? Infertility. Infertility on dark. In the other one, vitamin K, phylloquinone, deficiency disease are yamo. Ah, K. Other number carrying blood clot, a little blood coagulation is a hike in the vitamin ana. Vitamin K in the other. Our blood coagulation, a little blood clot is a hike in the K. K is a line on the yellow clotting in a little effect in the other as a gum. Known blood clotting. Known blood clotting. Clotting, non-blood clotting. Ini vitamin B1 time. Orang apa itu? Nih kalau alu ikanam B1 ini deficiency, no. K ada deficiency, no. I ada deficiency, no. Jauh ke tidak? Chemical name ini deficiency itu tiar ke jauh ke? Nada, no. Okay. Time in deficiency ini agan asal gaman. Berry berry, berry berry. Asal gaman dah berry berry. B1 na ayat untuk berry berry. B1 berry berry. Perenda. 
time. Now, if you have a retinol night blindness, seroophthalmia, calciferol rickets, osteomalacia, tocopherol infertility, that is philoquinone non blood clotting, that is beriberi timing. Beriberi timing. This is the same thing. Now, let's look at the section. Now, let's look at the section. அடுது என்னான riboflavin riboflavin அசுகம் படிக்கேன் எடுப்போவான riboflavin deficiency என்றான்து riboflavinosis riboflavinosis என்ன வரையின் ரசகமான உண்டாக்குந்து riboflavinosis riboflavin riboflavinosis A friendly வந்தா ஒரு negative senseலல் அப்பா riboflavinosis உண்டாக்குந்து இனி B3 நையாசி நல்லங்கள் nicotinic acid நையாசி நல்லங்கள் nicotinic acid okay நையாசி இந்த deficiency உண்டாக்குந்தான் pellagra disease pellagra disease pellagra disease இனி vitamin B5 இந்த deficiency ஆன B5 இந்த பேருந்தா pantothenic acid deficiency disease இதிக்கும் Parasthesia 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 என்தான் Pantothenic acid இந்த deficiency disease இந்த பேருந்தான் Parasthesia இனி அடுத்து B6 ஆன B6 Pyridoxin ஆன Pyridoxin இந்த deficiency disease என்து பரையின்து Anemia என்தான் Anemia Anemia நம்மல blood இந்த கேசில் அனகில் hemoglobin இந்த deficiency நம்மக்கு இண்டாவுக்குந்து நான் anemia என்ன பரையின்து நோக்கிக்கு vitamin B6 இந்த deficiency disease வேண்டான் anemia தன்னையான இனி B7 என்தான் biotin biotin இந்த deficiency நம்மக்கு skin disease அனுண்டாக்குந்து dermatitis என்றாவும் dermatitis இண்டாக்கான் காரணமான dermatitis dermatology skin நான் அல்லை skin இனே பட்டி உள்ள படனமான so dermatitis இந்தாக்குந்து ஆரானந்து சூச்சுவின்னலது vitamin B7 இந்த deficiency ஆனா riboflavinosis B2 pellagra B3 parasthesia B5 anemia B6 dermatitis B7 okayலே நீ அடுத்து நோக்கா அடுது தோக்காம் vitamin B9 early pregnancy stage ஒர்க்கணம் folic acid deficiency disease நம்கு நான் நான் உருமிச்சு படிக்காம் B9 இந்தியும் B12 இந்தியும் deficiency disease அந்த வந்து இவை ரண்டி வேரும் deficient ஆயல் அண்டாவுந்து ஆனா ஒரு severe case of anemia ஆனா பேரு megaloblastic anemia megaloblastic anemia உண்டாகும் megaloblastic anemia அறக்கியான B9 இந்தியும் B12 இந்தியும் deficiency ஆனா megaloblastic anemia உண்டாக்குந்து okay இனே C ascorbic acid அசுகு ஒரு S C இன்னும் S சாண்டு நீங்கள் எப்படும் அலுச்சுக்கணம் C ascorbic acid அசுகம் scurvy bleeding of gums நம்மடை என்ன அணு மோனேலைக்கு blood வெருந்ததும் அது வல்ல scurvy இன்னு வரையின்ததும் என்ன vitamin C deficiency வண்டான் vitamin C கிறு பரத்தேது என்று நம்மல குக்கு செய்து குக்கு செய்யின்ன சமேத்த நஷ்டப்பெட்டு போகுந்த வைடமின் ஆனா என்னந்த வரையின் வைடமின் C என்ன வரையின் சூடாக்கும் போல் என்னான வைடமின் நஷ்டப்பெட்டு போகுந்தான வைடமின் C என்ன வரையின்னத அப்பா இத்திரையும் அச்சுங்கள் ஆனுள்ளது இஸ் கர்வீட ஒரு போய்டுக்கிறேன் அங்கின் அல்லையில் ரிச்சாயிட்டுள்ளா ஒரு வைட்டமின் ஆனு வைட்டமின் C என்ன வரைந்தது மாதிரில்லா நில்லிக்கேல்லே நம்மடை அம்லா அம்லையிலும் ஆரு தாராலமாயிட்ட அடங்கிட்டுண்டு அன்னம்டை சிற்றச் சிருட்டு தாராலமாயிட்ட அடங்கிட்டுண்டு Healthy क钱